ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு நீங்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று தினமணி ஆசிரியரிடம் நான் கேட்டபோது அவர் முந்நூற்றி இருபத்தைந்து நாளும் எனக்கு இதே வேலையாக ஆகிவிடும் இருப்பவர்களெல்லாம் என்னை இதற்கு மட்டும்தான் கூப்பிடுவார்கள் ஆகவே நான் இந்த விழாவிற்கு வருகிறேன் ஆனால் உங்களுடைய புத்தகத்தை என்னால் வெளியிட இயலாது என்று சொல்லி அதை நான் ஒரு கொள்கையாகவே வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுபோல் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையில் தினமணியில் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள் சிறந்தது என்று ஒரு மனிதன் கருதுகின்ற ஒன்றை போற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய பெருந்தன்மை வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த நூலை பற்றி ஏராளமான தகவல்கள் அரை பக்கத்திற்கு அவர்கள் இன்றைக்கு எழுதி எந்த அரங்கிலே இந்த விழா நடைபெறுகிறது என்று கூட பல பேருக்கு தெரிவித்து இந்த அரங்கு ஏறத்தால நிரம்பியதற்கு வைத்தியநாதன் அவர்கள் ஒரு காரணம் ரொம்ப தினமணி ஆசிரியர் ஏ என் சிவராமன் அவர்களுக்கு பிறகு தினமணிக்கு வாய்த்த மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் அவர்கள் அதனால் தான் தினமணியினுடைய முகம் ஏ என் சிவராமன் காலத்திலிருந்து வைத்தியநாதன் காலம் வரையிலும் மாறவில்லை பொதுவாக ஆங்கில செய்தித்தாள்களில் தான் தலையங்கம் படிப்பது வழக்கம் அவர்கள் தான் எதையும் ஆய்ந்து ஆழ்ந்து அகன்று அதை எழுதுவார்கள் ஆனால் அந்த வகையில் ஆங்கில நாளிதழ்களுக்கு நிகராக தமிழ் நாளிதழ் ஒன்றில் தலையங்கம் முழுமையாக படிக்கின்ற பழக்கம் எனக்கு உண்டு என்றால் அது தினமணியில் மட்டும்தான் ஆகவே ரொம்ப பாராட்டுகின்ற பெருங்குணம் உடையவர் என்பது மட்டுமல்ல தினமணி தமிழுக்கு ஆற்றுகின்ற பணி ரொம்ப பெரிது நெல்லை தமிழில் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு நெல்லை மாவட்டம் தாமிரபரணி இதிலெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பெரும் ஈடுபாடு அவர் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் அந்த வகையில் தமிழை எழுது நான் தினமணியிலே பிற்பட்டோருக்கு பிற்பட்டோரே பகை என்று ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் அதுதான் நான் எழுதிய முதல் கட்டுரை அது ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதினேன் பிற்பட்டோருக்கு பிற்பட்டோரே பகை என்று நான் எழுதியதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் அது தினமணி வெளியிட்டது வரிசையில் என்னென்று அடைந்தவன் எல்லாம் விலகி நின்றால்தான் பின்னால் இருக்கின்றவனெல்லாம் அதை பெற முடியுமே தவிர அடைந்தவனே திரும்ப திரும்ப அடைந்து கொண்டிருந்தால் அந்த பத்து குடும்பங்கள் தான் வளர்ச்சி அடையுமே தவிர மீதமுள்ள அதே சமூகத்தை சேர்ந்த தொண்ணூறு குடும்பங்கள் பின்தங்கிவிடும் ஆகவே நாம் முற்பட்டவர்களை ஒதுக்கி விட்டோம் அதை பற்றி இனிமேல் பேச்சே கிடையாது இனிமேல் பிற்பட்டவர்களுக்கு பிற்பட்டவர்கள் பகையாகாமல் வசதி மிகுந்தவர்கள் ஒரு முறை டாக்டர் ஆனவர் ஒரு முறை இன்ஜினியர் ஆனவர் அவர் விலகி விட வேண்டும் அடுத்தவன் இன்ஜினியர் ஆக வேண்டும் அடுத்தவன் டாக்டர் ஆக வேண்டும் அதே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்பொழுதுதான் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் முழு சமூகமும் வளர்ச்சி பெறும் இன்றைக்கும் பின்தங்கிய சமூகங்களில் ஏழ்மை மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருப்பதற்கு காரணம் ஒரு புதிய வட்டம் ஒன்று வளமான வட்டம் அந்த சமூகத்திலே உருவாகி இருக்கிறது என்பதை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் பின்வரிசையில் என்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மை அடைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் நம்முடைய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது இன்னமும் உட்பட்டவர்கள் தான் தங்களை மறித்து வைத்திருப்பதாக அவர்கள் கருதுகிறார்களே தவிர முற்பட்டவர்களின் சம எண்ணிக்கை என்பது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப குறைவு பத்து சதவீதத்துக்கும் குறைவு ஆகவே ஏறத்தால எல்லா வடநாட்டில் நடக்கிற போராட்டங்கள் தென்னாட்டில் நடக்காததற்கு காரணம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பெரிய சமூகங்களும் பிற்பட்டோர் பட்டியலில் தான் இருக்கிறது வடநாட்டில் மராத்தி போன்ற சமூகங்கள் எல்லாம் அந்த பட்டியலில் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்கள் போராடுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த போராட்டம் நடக்காததுக்கு காரணம் பெரும்பான்மையான சமூகங்கள் அதிலே தான் இருக்கின்றன ஆகவே பெரும்பான்மையான சமூகங்கள் படிப்பறிவில்லாத சமூகங்கள் தான் உண்மையிலே பிராமணர்கள் தான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக படித்தவர்கள் ஆகவே போட்டி போடுவதற்கு இவர்கள் ஒதுக்கீடு கொள்கையை கொண்டு வந்தது சரி அதற்கு பிறகு எண்பத்தி ஐந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அதில் இருக்கிறார்கள் அப்புறம் அவன் விலையினால் தான் தன்னால் விலையினால் தான் தான் வர முடியுமே தவிர இனிமேல் நாம் பிராமணனை குற்றம் சொல்வதற்கோ மற்ற சமூகத்தினரை குற்றம் சொல்வதற்கோ வேலை இல்லை எந்த ஒன்று ஒரு பார்வையும் அரசியலில் இருப்பவன் இல்லாதவன் என்று அமையாத வரையிலும் ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் என்று அமையாத வரையிலும் பிற்பட்டவர்கள் பிற்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருப்பார்கள் ஆகவே இப்படி பல வகையான கருணாநிதி என்ன கடவுளா என்று ஒரு புத்தகம் ஒன்றை நான் எழுதினேன் அது புத்தகம் அல்ல கட்டுரைகளின் தொகுப்பு அந்த கட்டுரைகள் முழுவதும் தினமணியில் எழுதப்பட்டவை தான் முழுவதும் தினமணியில் எழுதப்பட்டவை தான் 
எழுத்து சுதந்திரம் கொடுப்பதில் நம்முடைய வைத்தியநாதனை போல து துக்குளக் சோவை போல நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை இலங்கையை பற்றி ஈழத்தை பற்றி நான் ஒரு கருத்து வைத்து எழுதுவேன் சோ அதை வெளியிட்டு விடுவார் பிறகு அதுக்கு மறுப்பு அதுக்கு பக்கத்திலேயே அவர் ஒரு கட்டுரை போடுவாரே தவிர என்னை அந்த கருத்தை மாற்றி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல மாட்டார் ரொம்ப நான் எழுதிய பெருவாரியான கட்டுரைகள் துக்குளுக்கிலும் தினமணியிலும் எழுதப்பட்டவை தான் அவையெல்லாம் புத்தகங்களாக வெளிவந்திருக்கின்றன ஆனால் இப்பொழுது இதை எழுத வேண்டும் என்று என்னுடைய மகன் தான் சொன்னான் ஒரு விதமான கலவை நீங்கள் அதை எழுதி பாருங்கள் என்று சொன்னான் பதிவு செய்யுங்கள் என்று சொன்னான் ரொம்ப அழகாக ஜெயமோகன் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார்கள் நான் ஏன் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்பதற்கு அவர்கள் வைத்த வழக்கம் மிகச்சிறந்த வழக்கம் அது எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை நாம் வெற்றி பெற முடியாது என்று அதற்கு காரணம் மிகச்சிறந்த தலைவர்கள் இந்த மண்ணில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்னை விட படு நேர்மையானவர்கள் என்னை விட மிக சிறந்த தொண்டு மனப்பான்மையுடையவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் இந்திய அரசியலை மாற்றியவன் காந்தி இந்த கருத்தை நான் இருபத்தைந்து வயதில் பெற்றேன் லூயி ஃபிஷருடைய புத்தகத்தின் வாயிலாக பெற்றேன் அந்த புத்தகத்தினுடைய வாழ்க்கை போக்கை மாற்றியது அவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் மேக்கிங் ஆஃப் மகாத்மா என்று ஒரு அத்தியாயம் எழுதியிருக்கிறார் லூயி ஃபிஷர் ஒரு கரம்சந்திர காந்தி சாதாரண மனிதன் குஜராத்தி வர்த்தக வகுப்பில் பிறந்த ஒரு மனிதன் மகாத்மாவாக எப்படி உருவாக்க முடிந்த உருவாக முடிந்தது என்பதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லுகிறார் ஒன்று சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடைவெளி இல்லாமல் வாழ்வது என்று முடிவெடுத்தார் இன்னொன்று இனிமேல் வாழ்வில் தனி சொத்து வைத்துக் கொள்வதில்லை என்று முடிவெடுக்கிறார் தனி சொத்து வைத்துக் கொள்வதில்லை என்ற முடிவும் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடைவெளி இல்லாத முடிவும் அவரை மகாத்மா காந்தியாக உருவாக்கியார் இது ரெண்டும் நம்மால் செய்ய முடியாது ரெண்டும் செய்யவே முடியாது மகாத்மா கா ஒரு மனிதனை சாதாரண மனிதனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பிறக்கின்ற மனிதனாக மாற்றியது ஓர் ஆ பாரதி சொல்வான் ஓர் ஆயிரம் வருடம் ஓய்ந்து கிடந்த பின்னர் வாராது போல வந்த மாமணி காந்தி அந்த மாமணியை உருவாக்கியது இவ்வளவு சாதாரணமான ரெண்டு கோட்பாடுகள் என்றால் அதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சொத்து வைத்துக் கொள்வதில்லை என்ற முடிவுடையவன் அரசியலில் மகாத்மாவாக உருவாவான் அப்புறம் இடைவெளி இல்லாமல் வாழ்கின்றவனும் மகாத்மாவாக உருவாழ்வான் நம்முடைய சாமியார்களே சொத்து இல்லாமல் இருப்பதில்லையே நம்முடைய மடங்களே சொத்து இல்லாமல் இருப்பதில்லையே ஆயிரம் வேலி ரெண்டாயிரம் வேலி என்று இல்லாமல் இருந்திருந்தால் பட்டினத்தாரை போல தாய்மானவரை போல வள்ளலாரை போல இவர்கள் இருப்பார்களே ஆனால் நம்முடைய சமூகம் மாறியிருக்கும் எல்லாம் கார்பரேட் சாமியார்கள் இருக்கிறார்கள் நித்யானந்தா சக்கி வாசுதேவ் எல்லாம் கார்பரேட் சாமியார்கள் ஏராளமான சொத்துக்களை வைத்து கொண்டு அதை பார்த்து இவன் என்ன பட்டினத்தார் ஒரு வரப்பில் தலை வைத்து தூங்கி கொண்டிருந்தார் நாங்கள் இந்த பெண்கள் தண்ணீர் இருப்பதற்காக போனார்கள் போகின்றபோது ஒருத்தி ஒருத்தியோடு பேசினாள் இந்த சாமியாருக்கு எவ்வளவு சுகம் தேவைப்படுகிறது பார் வரப்பில் தலை வைத்து படுத்திருக்கார் தலைக்கு உயரம் தேவைப்படுகிறது இவ்வளவு சுகம் இந்த ஆளுக்கு தேவைப்படுகிறது இவரெல்லாம் ஒரு சாமியார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் போனார்கள் கிருகிருத்து போனார் பட்டினத்தார் அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் வருகின்ற போது பட்டினத்தாருக்கு வெக்கமாக போய்விட்டது நம்முடைய தலைக்கு உயரம் தேவைப்படுகிறது சுகம் தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்று வரப்பிலிருந்து தலையை எடுத்து சமதளத்தில் வைத்து கொண்டு படுத்திருந்தார் அந்த பெண்கள் போகின்ற போது சொன்னார்களாம் இன்னும் சமூக நம்மை பற்றி என்ன நினைக்கிறது என்கின்ற கவலை இவர் விட்டு போகவில்லையே இவர் என்ன சாமியார் என்று சொன்னார்களாம் சித்தார் பட்டினத்தார் அடியப்பா அந்த மாதிரி மனிதர்கள் சமூகத்தை மாற்றி அமைத்து விடுவார்கள் வள்ளலார் தான் நமக்கு வாழ்த்த கடைசி மகான் ரமணர் ஆகவே அந்த மாதிரி மனிதர்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தோன்றும் அவருடைய வீச்சனம் மீது படும் அது இல்லாமல் இதையெல்லாம் ஒரு பெரிய தொழிலாக்கி கார்பரேட் நிறுவனங்களாக்கி இதையெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் என்பது கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கைக்கு போய்விட்டால் இது இப்படித்தான் வரும் சிங்கப்பூரினுடைய தலைமை அமைச்சர் ஒரு முறை சொன்னார் இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றவாதிகளும் சட்டமன்றவாதிகளும் ஐம்பது சதவீதம் கிரிமினல்கள் என்று சொன்னார் உடனே நம்முடைய நாடு தன்னுடைய எதிர்ப்பை தூதர் மூலமாக பதிவு செய்தது அவன் என்ன சொல்லக்கூடாது சொல்லிவிட்டான் என்ன பொய்யை சொல்லிவிட்டான் என்பதைத்தான் நாம் சிந்தித்திருக்க வேண்டுமே தவிர அதை விட்டுவிட்டு நாம் நம்முடைய பதிவை எங்களுடைய நாட்டின் மீது அவதூறு பேசுகிறாய் என்று சொன்னால் எது இருக்கிறதோ அதைத்தானே பேசுவான் 
ஆகவே காந்தி என்கின்ற மனிதன் இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு ஆயிரம் ஆண்டு இந்த நாடு நாரித்தான் கிடந்தது காந்தி வந்து தான் பொது வாழ்க்கையில் நேர்மை என்பதை ஏற்படுத்துகிறார் சத்தியத்தை பேசுவதை மரியாதைக்குரியதாக ஆக்குகிறார் இதெல்லாம் நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று எவ்வளும் கத்தி எடுத்து யுத்தம் செய்து தான் சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்று உலகம் அறிந்திருந்ததே தவிர ஒன்றும் வேண்டாம் நீ இந்த அரசோடு ஒத்துழைக்காதே சுதந்திரம் ஓராண்டுக்குள் கிடைக்கும் என்று சொல்ல அவனை தவிர வேறு ஒருவனுக்கும் தெரியாது நான் கோஆப்ரேஷன் வித்து தி கவர்மெண்ட் ஹிட்லரை கூட மண்டியிட வைக்க முடியும் என்று அவர் சொன்னார் நான் கோஆப்ரேஷன் வித்து தி கவர்மெண்ட் சுவராஜ் வித்தின் ஒன் இயர் என்று சொல்கின்ற ஆற்றல் அவருக்கு இருந்தது ஓராண்டில் நாடே திரண்டு நின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நாடு சுதந்திரம் அடைந்திருக்கும் சௌரி சௌராவிலே போலீஸ்காரனை எரித்து கொண்டு விட்டார்கள் போலீஸ்காரன் மக்களை அடித்தான் கொன்றான் ஆகவே இந்த மக்கள் கோபம் கொண்டார்கள் போலீஸ்காரனுடைய போலீஸ் நிலையத்தை எரித்து விட்டார்கள் ரெண்டு பேர் செத்து போனார்கள் செத்து போனவுடன் காந்தி ஒரு ஆண்டில் சுதந்திரம் பெற்று தருகிறேன் என்று அறிவித்தாரே போராட்டத்தை சட்டமறுப்பு போராட்டத்தை ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை அதை நிறுத்தி விட்டார் நேரு அதை பற்றி எழுதுகிறார் முப்பது கோடி பேரில் ஒருவன் கூட கிருக்கனாக இருக்கக்கூடாது என்று காந்தி எதிர்பார்ப்பார் ஆனால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமே கிடைக்காது என்று சொல்கிறார் எவனாவது ஒருவன் முப்பது கோடி பேரில் நாலு பேர் கிருக்கன் இருப்பான் அவன் கொளுத்துவான் ஏதாவது செய்வான் இதற்காக ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நிறுத்தலாமா என்று கேட்கிறார் மோதிலால் நேரு கேட்டுவிட்டு தனி கட்சியே வைக்கிறார் காந்தி கவலைப்படவே இல்லை இந்த மக்கள் பக்குவப்படுகின்ற வரையிலும் சுதந்திரம் காத்திருக்கட்டும் என்று நினைக்கிறார் அவ்வளவு மகத்தான தலைவன் இந்தியாவினுடைய போக்கோ ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் மாற்றிவிட்டார் அதற்கு பிறகு அரசியலில் தூய்மையான மனிதர்கள் அவர் அழைத்த போது நான் வழக்கமாக மின் முன்பு பேசிய அது ரொம்ப புகழ்பெற்ற வாசகம் ஒன்று உண்டு அது துக்குளக்குழாவிலே நான் பேசினேன் காந்தி அழைத்தார் நாட்டில் உள்ள யோக்கியனெல்லாம் நம்மை தான் அழைக்கிறார் என்று உள்ளே வந்து விட்டான் அயோக்கியனெல்லாம் இந்த கிழவன் நம்மை அழைக்கவில்லை என்று ஒதுங்கி விட்டான் பின்னால் வந்த தலைவர்கள் இளைஞர்களை அழைத்தார்கள் எல்லா அயோக்கியனும் தலைவர் நம்மைத்தான் கூப்பிடுகிறார் என்று உள்ளே வந்து விட்டான் எல்லா யோக்கியனும் இந்த அழைப்பு நமக்கு இல்லை என்று ஒதுங்கி விட்டான் என்று சொல்லி காந்தி அழைத்த போது தேவர் சமூகம் முத்துராமலிங்க தேவரை கொடுத்தது நாடார் சமூகம் காமராஜை கொடுத்தது பார்ப்பன சமூகம் ராஜாஜியை கொடுத்தது ரெட்டியார் சமூகம் ஓ பி ராமசாமி ரெட்டியாரை கொடுத்தது ஒவ்வொரு சமூகமும் தன்னில் இருந்த மிகச்சிறந்த மனிதர்களை பொது வாழ்க்கைக்கு அழித்தது பின்னால் வந்த தலைவர்களும் அழைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு தேவையானாலும் எங்களிடம் இருக்கிறார் என்று சொல்லி எல்லா அயோக்கியர்களையும் ஒட்டு மொத்தமாக அந்த கட்சிகளுக்கு இதே சமூகங்கள் அழித்தன ஆகவே எல்லாவற்றிலும் நல்லவனும் இருப்பான் கெட்டவனும் இருப்பான் அழைக்கின்ற தலைவனை பொறுத்து நல்லவன் உள்ளே வருவான் அல்லது கெட்டவன் உள்ளே வருவான் என்கின்ற போக்கை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே காந்தி தான் பெரிய வியப்பு அந்த காந்தியை பற்றி நான் படித்த புத்தகங்களிலே மிகச்சிறந்த புத்தகம் முதலிலே ஒன்றுதான் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு அந்த ஒரு புத்தகம்தான் வேத வேத புத்தகமாக நான் திரும்பி திரும்பி பார்ப்பேன் லூ இஃபிஷர் புத்தகத்தை அதற்கு பிறகு அதற்கு நிகரான இன்னொரு புத்தகத்தை எழுதியவர் ஜெயமோகன் இன்றைய காந்தி என்று எழுதியிருக்கார் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை படித்திருக்க மாட்டீர்கள் காந்தியை பற்றி பல அரிய செய்திகளை நான் இவர் எழுதிய புத்தகத்தில் புதுமையாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் ரொம்ப சிறந்த புத்தகம் காந்தியை போற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப சிறந்த புத்தகம் லூ இஃபிஷருக்கு அடுத்து வைத்து மதிக்கத்தக்க மிகச்சிறந்த புத்தகம் அது நிறைய எழுதுகிறார் எவ்வளவு நேரம் தான் படிப்பாரோ எவ்வளவு நேரம் தான் எழுதுவாரோ தூங்குவாரோ மாட்டாரோ குடும்பம் நடத்துவாரோ மாட்டாரோ ஒன்றுமே இவரே எழுதி குவிக்கிறார் அந்த எழுத்தினுடைய கணம் குறையாமல் எழுதுவது என்பது ரொம்ப அபூர்வமானது ஆகவே இப்பொழுதும் நான் இப்பொழுது படிப்பினுடைய வாழ்வு வாழ்வு சுருங்கி கொண்டே வருகிறது இருட்டுகின்ற நேரம் வந்துவிட்டது ஆகவே மாலை பொழுதுக்கு வாழ்க்கையில் வந்துவிட்டோம் என்று என்னுடைய படிப்பு முறையை நான் ரொம்ப சுருக்கி கொண்டு விட்டேன் தகுதியான நூல்களை மட்டும்தான் படிப்பது எல்லாவற்றையும் படிப்பதில்லை என்று சொல்லி எல்லாவற்றிலும் உயர்நிலை நூல்களை மட்டும்தான் படிப்பது என்ற முறைக்கு வந்த பிறகும் கூட நான் திரும்ப திரும்ப படிப்பது நம்முடைய ஜெயமோகனுடைய எழுத்துக்களை வைத்தியநாதனுடைய தலையங்கங்களை ஆகவே இது இதெல்லாம் ஒரு காலத்தின் வளர்ச்சி நிலையில் இதுபோல் சில பேராவது இருக்கிறார்களே என்று நாம் மகிழ்கிறோம் எடுத்து நாட்டினுடைய போக்கை மாற்றிவிடும் ஒரே ஒரு அன்டு தி ஸ்லாஸ்ட் என்ற புத்தகத்தை ஜான் ரஸ்கின் எழுதினான் அந்த புத்தகத்தை காந்தியிடம் ஒருவர் கொடுத்து ராத்திரி பயணத்துக்கு துணையாக இருக்கும் என்று ரயில் ஏற்றி விட்டபோது கொடுத்தார் அந்த புத்தகம் காந்தியை மாற்றியது கடையனுக்கும் கடை தேற்றம் என்று தமிழிலே வந்தது அதுபோல் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் என்று தோரோ எழுதிய ஒரு புத்தகம் 
அவன் தான் சொன்னான் இந்த அரசாங்கம் இன்னொருவனோடு போர் தொடுப்பதற்கு நான் வரி கட்ட மாட்டேன் நியாயம் இல்லாமல் உன்னுடைய கொழுப்பின் காரணமாக இன்னொரு நாட்டின் மீது நீ படை படையெடுப்பாய் அதுக்கு நான் வரி கொடுக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி தோற கேட்டார் வரி கொடுக்காவிட்டால் உள்ளே வைப்பேன் என்று சொல்லி அரசாங்கம் உள்ளே வைத்தது அப்பொழுது அவன் சொன்னான் இருபது அடிக்கு இருபது அடி உள்ள சிறையில் இருந்தால் என்ன ரெண்டாயிரம் மேலுக்கு ரெண்டாயிரம் மேல் அகலம் உள்ள சிறையில் இருந்தால் என்ன வெளியில் இருப்பதும் சிறைதான் உள்ளே இருப்பதும் சிறைதான் என்று சொன்னான் தோறும் காந்தி மீது தோறவ படிந்தான் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் என்கின்ற அந்த புத்தகம் சத் சத்தியாகிரகமாக மாறி காந்தி உலகத்திற்கே ஒரு சோதனை செய்து காட்டுகின்ற நிலைமை தோரோ என்கின்ற சாதாரண அறிஞன் அவன் யாராலும் அறியப்படவில்லை முப்பது பக்கம் கொண்ட ஒரு நூல் எழுதிய அவனை காந்தி வாங்கி கொண்ட காரணத்தினால் தகுதி வாய்ந்த மனிதன் வாங்கி கொண்ட காரணத்தினால் உலகின் போக்கே இந்திய சுதந்திரத்தின் போக்கே மாறியது ஆகவே எழுத்தாளர்கள் உலகத்தின் போக்கை மாற்றுகிறார்கள் தே ஷேப் த கண்ட்ரி அது ஒரு பெரிய சாதாரணமான ஒன்றில்லை தகுதி வாய்ந்த அவர்கள் உள்ளேயே இருந்து கொண்டு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த மந்திரியாக இருக்கிறவன் கொண்டவன் அவனெல்லாம் காணாமல் போயிடுவான் எத்தனை மந்திரிகள் எங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளில் வராத மந்திரிகள் யார் அவர்களெல்லாம் நமக்கு தெரியாது பல முதலமைச்சர்களையே தெரியாது ஆகவே எழுத்து நிற்கும் அறிவு நிற்கும் புதிய தடத்தில் பேசப்படுகின்ற செய்திகள் நிற்கும் அது ஒரு நூறு இரநூறு ஆண்டுகள் கழித்த கழித்த பிறகு கூட ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கும் ஆற்றல் உடையதாக அவையெல்லாம் மாறும் ஆகவே இந்த புத்தக விழாவிற்கு ஜெயமோகன் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய பெரிய விருப்பம் சொன்ன உடனே அவர் இதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் சொன்ன உடனே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கே வைத்தியநாதன் சொன்ன உடனே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் வைத்தியநாதன் ஏற்றுக்கொள்ளாததுக்கு பெரிய காரணம் உண்டு அவரை தினந்தோறும் அழைப்பார்கள் என்று அவர் சொன்னார் ஆகவே இவர்கள் கிழக்கு பதிப்போகும் பத்திரி நான் தன் வரலாறே வெளியிட்டதில்லை இப்பொழுது வெளியிட்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் எனக்கு இவர் வெளியிடுவாரா வெளியிட்டிருக்கிறாரா என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இவரோடு எனக்கு தொடர்பே கிடையாது அந்த அம்மா மேனேஜர் இருக்கிறார்கள் வைதேகி அவர்களோடு மட்டும்தான் தொடர்பு எழுதவா என்று கேட்டால் எழுதும் கிடன்றார் ஒரு ரெண்டு மூன்று அத்தியாயம் எழுதி அனுப்பினேன் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் படிப்பதற்கு சுவையாகவும் சரியாகவும் பட்டால் இதை தொடர்ந்து நான் இனி இருபது முப்பது அத்தியாயம் எழுதுகிறேன் இல்லாவிட்டால் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அவர் அதை தன்னுடைய பதிப்பகத்தில் இருக்கிற படிப்பவர்களுக்கு அனுப்பி அவர்களையும் அபிப்பிராயம் கேட்டு நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று சொன்ன பிறகுதான் நான் எழுதினேன் அப்பொழுது என்னுடைய அலுவலகத்தில் ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி மதினா என்று பெயர் இரவு முழுவதும் நான் எழுதி கொண்டே இருப்பேன் பகல் முழுவதும் அவரை தட்டச்சி செய்வார் சில சமயம் இரவு ஒன்பது மணி வரையில் கூட தட்டச்சி செய்வார் அவரை கூட்டி கொண்டு போவதற்கு அவருடைய கணவர் வந்து காத்திருப்பார் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை ஒரு மாதத்தில் எழுதி முடித்தோம் ஒரு மாதத்தில் அச்சடித்து தட்டச்சி செய்து கிழக்கு பதிப்பகத்துக்கு அனுப்பி அவர்கள் மூன்று நான்கு நாட்களில் தயார் செய்து புத்தக கண்காட்சிக்கு அதை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த சீக்கிரம் இதை நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பியதன் காரணமாக இந்த காரியங்களெல்லாம் நடந்து முடிந்தன ரொம்ப அவர் சொன்ன அந்த மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப அது ஒரு பெரிய ஆய்வு அது அது பெரிய ஆய்வு நான் அதை வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அதை யோசிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவ்வளவு ஜனநாயகம் எல்லா குறைபாடுகளுக்கும் இடையேயும் சிறந்தது என்பது அவருடைய கருத்து நாம் ஜனநாயகத்திற்கு பழக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை இங்கிலாந்திலே பாருங்கள் தலைமை அமைச்சர்களை மாற்றுகிறார்கள் கட்சி அப்படியே இருக்கிறது ஒரு தலைமை அமைச்சரால் அந்த சிக்கலை தீர்க்க முடியவில்லை என்றால் அவர் வெளியேற்றுகிறான் கட்சிக்காரன் எம்பி வெளியேற்றுகிறான் கட்சி தொண்டர்களும் அதில் பங்கு கொள்கிறார்கள் ரெண்டாவது ஆள் வருகிறார் ரெண்டாவது பிரதம மந்திரியும் வெளியேற்றப்படுகிறார் மூன்றாவது இப்பொழுது நம்முடைய நாட்டுக்காரர் வம்சாவடியை சேர்ந்தவர் தான் இங்கே தலைமை அமைச்சராக இருக்கிறார் மூன்று முறை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தலைமை அமைச்சரை மாற்றுகிறது கட்சி நிலைத்து நிற்கிறது இரநூறு ஆண்டுகள் முந்நூறு ஆண்டுகள் கட்சி நிலைத்திருக்கிறது இங்கே தலைவன் தான் கட்சியாக இருக்கிறான் ஆகவே கட்சியை விட்டு தலைவனை வெளியேற்றுவது என்பது கிடையவே கிடையாது தலைவன் தான் எதிர்த்து நிற்கின்றவனை வெளியேற்றி விடுகிறான் அதனாலே தான் நமக்கு மிகப்பெரிய சிரமம் வருகிறது நான் பொதுவாக பேசிய பேச்சு ஜெயலலிதா என்னை கட்சியை விட்டு தூக்கி எறிந்து விட்டார் பொதுவாக ஒரு பேச்சு பேசினேன் எம்எல்ஏ ஆக இருந்தால் பெஞ்சை தட்டலாம் காசு வாங்கலாம் வேறு என்ன செய்யலாம் என்று தூக்களுக்கு ஆண்டு விழாவிலே பேசினேன் சும்மா போகின்ற போக்கில் பாசிங் ரிமார்க் என்று சொல்வார்கள் ஜோவியல் ரிமார்க்ஸ் என்று நான் பேசிய பேச்சு அது அது ஒரு அது ஒரு பெரிய குற்றமாக என் மீது எடு சுமத்தப்பட்டது இன்னொரு கருத்து ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் பேசி பேசி அவர்களே இவருடைய பார்வைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் 
அப்பொழுது சொன்னேன் காரைக்குடியில் குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டிலிருந்து முத்தாளம்மன் கோயிலுக்கு போகிற சிமெண்ட்டு பாதை போட்டு சிமெண்ட்டு சாலை போட்டு மூன்றே மாதம்தான் ஆகிறது குண்டு குழியாக ஆகிவிட்டது நம்முடைய சேர்மன் கற்பகம் தான் இந்த சாலையை போட்டார் ஆகவே இவ்வளவு பெருமைக்குரிய சாலையை போட்டு அந்த சாதனையை செய்த நம்முடைய சேர்மன் கற்பகம் அவர்களுடைய பெயரை அந்த சாலைக்கு சூட்ட வேண்டும் அதுபோல் அதுபோல் காரைக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து இடைத்தரு வரையிலும் ஒரு சிமெண்ட்டு சாலை போடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு என்று நினைக்கிறேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டிருந்தேன் சிமெண்ட்டு சாலை எப்படி போடுவார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக நான் போய் அதை வேடிக்கை பார்த்தோம் பையன்கள் எல்லாம் அந்த சாலை போடப்பட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன அந்த சாலை இன்னும் பழுதடையாமல் இருக்கிறது அதை போட்ட கான்ட்ராக்டர் நேமம் மைக்கேல் உடையார் ஆகவே இட அந்த குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டு சாலைக்கு சேர்மன் கற்பகம் ரோடு என்றும் நம்முடைய ரயில்வே சாலைக்கு நேமம் மைக்கேல் உடையார் ரோடு என்றும் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லி பத்திரிகைகள் அதை பெரிதாக போட்டு தினமலாம் கட்டம் கட்டி அந்த செய்தியை வெளியிட்டு கடைசியில் இந்த அம்மாவினுடைய பார்வைக்கு போய் என்ன இந்த ரொம்ப மோசமாக போய்விட்டது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னை ஒரு நாள் நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு டிவியிலிருந்து ஒரு க அழைப்பு வந்தது அன்னை ஐயா என்னையா தூக்கி விட்டார்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன எதிலிருந்து தூக்கி விட்டார்கள் என்று கேட்டேன் கட்சியிலிருந்து தூக்கி விட்டார்கள் எதுக்கு எதற்கு என்றேன் தொலைபேசியில் அடிவெறி செய்தியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உடனே பாருங்கள் என்று சொன்னாள் உடனே தொலைபேசி இது தொலைக்காட்சியை திறந்தேன் திறந்த பிறகு படகற்பையாக கட்சியிலிருந்து நீக்கம் நீக்கம் என்று வந்து கொண்டே இருந்தது ஒவ்வொன்றாக அடா டா 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 என்னடா இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி அவர் கருத்து கேட்டார் இதையா இப்போ செய்தி உள்ள போகிறதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நீ அதுக்குள்ளே கருத்து கருத்துனா என்னையா இது என்ன நடந்திருக்கு நீ சும்மா வந்து கருத்து கருத்துங்கிற இதையா சத்த என்று சொல்லிவிட்டு இரவு முழுவதும் யோசித்தேன் பிறகு நினைத்தேன் அந்த கட்சியின் காரணமாக நாம் அந்த எம்எல்ஏ பதவியை பெற்றோம் ஆகவே அந்த பதவியில் நீடிப்பு அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நான் பொதுவாக ஊழலை பற்றி பேசியது அந்த அம்மாவுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் என்னை எம்எல்ஏ ஆக ஆக்கியவர்கள் அவர்கள் தான் ஆறு மாதம் ஒரு ஒரு இடத்திற்கு முன்னாலேயே உன்னை போல் ஆளெல்லாம் சட்டமன்றத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை எந்த எல்லாம் அப்பொழுது என் காலத்திலேயே ஏஜென்ட்டுகள் வந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து சீட்டு வாங்குவது என்கின்ற முறை வந்து விட்டது அது ஒரு இருபது முப்பது சதவீதம் பேர் அது மாதிரி ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி எல்லாம் கொடுத்து இடம்பெற்றார்கள் எந்த ஒன்றும் கொடுக்காமல் இடம்பெற்றோம் அந்த அம்மையார் தான் நம்மை நிறுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு பிடித்த அரசியலை அவர்கள் நடத்தி கொள்ளட்டும் பிடிக்கவில்லை என்றால் நாம் வெளியே போவோம் அவர்கள் தந்த பதவியோடு நாம் போக வேண்டாம் ஏனென்றால் என்னை பதவி விட்டு நீக்க முடியாது எலெக்டட் பை தி பீப்புள் அவர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது ஆகவே நான் அந்த பதவியை அடுத்த நாள் காலையில் ராஜினாமா செய்வதற்காக போனேன் ஜலாலுதீன் என்று செக்ரட்டரி இருந்தார் அவர் சொன்னார் ஐயோ என்னையா நீ விளங்காத ஆளாக இருக்க இப்போ அம்மா உன்னுடைய ராஜினாமாவை தெரிஞ்சிருச்சு அம்மாவுக்கு நிறுத்தி வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மூணு நாள் நீ வந்து உன்னே ஒன்று செய்ய நேர அம்மாட்ட போ அம்மாட்ட போய் அம்மா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப விசுவாசமானவன் நான் பேசுனது வேற இவங்க வேற ஒன்று போட்டு விட்டாங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை இல்லை நான் பேசுனது தானே போட்டிருந்தாங்க ஆனந்த உடனே தான் அட்டைப்படத்தில் போட்டிருந்தாங்க அட்ட ஆனந்த உடனே தான் நமக்கு இல்லை நான் வந்தது அதில் நான் பேசினது தான் போட்டுருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் தெரியும் என் அம்மாவுக்கும் நீ போய் அம்மாட்ட சொல் அம்மா நான் ரொம்ப விசுவாசம் பண்ணுவேன் நான் பூரண விசுவாசி முழு விசுவாசி அதான் அவங்களுடைய சொல் முழு விசுவாசி அதனால் நான் வந்து அதையெல்லாம் நினச்சி பேசுகிறேன் நான் பொதுவாக பேசினேம்மா இந்த மற்ற கட்சிக்காரங்கெல்லாம் அப்படி தானே இருக்காங்க அதுக்கு பேசினேன் இவங்க நம்ம கட்சிக்கு திருப்பி விட்டாங்க நீங்கள் அதனால் அம்மா நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சால் காலில் விழு இல்லை விழுந்து தெரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் இந்த வார்த்தையாவது பேசு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப விசுவாசமானவேன்னு சொல்லு அப்புறம் அம்மா வந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் நீ ஒரு ஒரு பக்க விளம்பரம் ஒரு வாரப்பத்திரிக்கையில் கொடுத்துரும் நான் பூரண விசுவாசின்னு முடிஞ்சு மறுபடியும் நீ மந்திரி ஆயிடுவா உனக்கு தெரியாது எப்பவும் இந்த மாதிரி முன முனைப்பாக நின்று திரும்புகிறவங்களுக்கு தான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஆஹா மந்திரி ஆவதற்குரிய எளிய மார்க்கம் அது ஆனால் என்னுடைய வீட்டை தாக்கினார்கள் இதை நான் செய்திருக்கா ஆனால் அம்மா ஒன்று சொன்னார்களாம் அவன் அப்படி தான் இருந்தான் அவன் இருந்ததை பேசினா விடு அவனை போட்டு ஏன் தொந்தரவு ஒன்றியன்னு சொல்லி கட்சிக்காரர்களை என் வீட்டை தாக்கு தொடர்ந்து தாக்குவதை நிறுத்தி விட்டார்கள் கொள்ளே அடித்து விட்டு நான் அதை பேசியிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த வீடு தீக்கிரையாகிருக்கும் 
அந்த மாதிரி பல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி நான் சந்தித்த அரசியல்வாதிகளிலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி ஜெயலலிதா தான் நான் ஒரு முறை ஈழ போராட்டம் சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு ஒரு யோசனை சொன்னேன் கருணாநிதி ஆட்சியில் இருந்தார் என்னிடம் ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார்கள் அடிக்கடி நான் போய் அவர்களோடு உட்காருங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் உட்கார்ந்த பிறகு நான் உட்கார்ந்து கொள்வேன் அது மட்டும்தான் அப்புறம் ஒரு போராட்டம் நடத்தலாம் ஆமாம் இந்த மாதிரி இவர் ஆட்சியில் இருக்கார் கீழே மேலே டெல்லியில் இருக்காங்க ஈழத்திற்காக ஒரு போராட்டம் நடத்தலாம் சரி முதல்ல காமராஜ் அரங்கத்தில் ஒரு கூட்டம் போடுவோம் பிறகு ஒரு போராட்டம் நடத்துவோம் என்று சொன்னேன் சொன்னதற்கு அவர்களுக்கு ரொம்ப பிரியமாகிவிட்டது சரி செய்வோம் என்று சொன்னார்கள் தம்பித்துறை கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நான் இணை செயலாளர் அவர் வர சொன்னார்கள் அவர் வந்தவுடனே என்னையா என்னையா திடீர்னு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அம்மா அப்பாவுக்கு போனோம் அம்மா விட்டு கதவை ஒரு பையன் தான் திறப்பான் நம்மளாலும் திறக்க முடியாது அவன் டொக்கு டொக்குன்னு ரெண்டு தரம் தட்டுவான் ஒவ்வொருத்த போகிற போதும் அதெல்லாம் ரொம்ப வெள்ளக்கார முறை இருக்கவங்க அதை தட்டினோடனே அந்த கதவை அவன் திறந்தான் திறந்தோடனே எனக்கு முன்னாடி தம்பித்துறை போய் கொண்டே இருந்தார் நான் பின்னாடி போனேன் போனார் திடீர்னு பார்க்குறேன் என் தலைக்கு நேராக அவர் தலை இருந்துச்சு காணும் என்னன்னு பார்த்தா கீழே கிழக்கா இருக்கு சுத்தமாக சாட்டாங்கமாக அவர் வந்துட்டார் அந்த கதவை அப்படி விட்டுட்டேன் சே இதுவரையிலும் நமக்கு பழக்கம் இல்லை என்ன என்று சொல்லி பேசாமல் நின்றேன் எங்கே கருப்பியாண்ணாங்க அம்மா வந்தானே அப்படின்ட்டு ஏய் என்ன அப்படின்னாரு என்னென்ன என்னென்ன காணாமல் போயிட்டு என்ன இதெல்லாம் பேசாதவா அப்படின்னு தம்பித்துறை பெரிய மந்திரியாகலாம் இருந்தவர் போனோன்னா ரெண்டு பேரும் உட்காந்தோம் உட்காந்தோம்னா என்ன சொன்னேன் அம்மா இந்த கருப்பையாக சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காதீங்கம்மா விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க அதெல்லாம் உங்களை உள்ளே வச்சுருவாங்கம்மா கீழே எதிர் அரசாங்கம் மேலேயும் எதிர் அரசாங்கம் அப்புறம் பிடிச்சி உங்களை உள்ளே வைப்பாங்களா இல்லையா இவன் பேசுகிறத கேட்டெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாதியம்மா இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதும்மா சும்மா காய்ச்சி முடிச்சுன்னு இவங்க எதையாவது சொல்லுவாங்க என்ன வச்சுக்கினே சொல்கிறாரு அவர் உங்களை வச்சுருவாங்கம்மா உள்ளே அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்னை திரும்பி பார்த்தாங்க அம்மா வைக்கிறதுக்காகத்தானம்மா நம்ம போராட்டமே நடத்துகிறாங்க வச்சாத்தானம்மா நாட்டினுடைய கவனம் நம்ம பக்கம் திரும்பும் இதுக்கெல்லாம் யோசிக்கிற ஆளாமா நீங்கள் அதனால் வந்து வைக்கிறதா நோக்கம் பற்றியலாமா வைக்கிறதா நோக்கங்கிறான் அவன் என்ன பேசுகிறான்னு பாருங்கிறார் இவர் அஜி ஐயோ அப்புறம் ரொம்ப குழப்பி விட்டார் அம்மாவை அது ரொம்ப சிரமப்படுத்தி அம்மா நீங்கள் ஒரு சொல் சொன்னால் நாடு கேட்கும் தமிழ்நாடு திரும்பும் இதுக்கு நமக்கு ஜெயிலுக்கெல்லாம் போக வேண்டியதில்லை இவனுக்கு உங்களை பற்றி தெரியாது நான் தான் உங்களை அறிஞ்சவேன் அப்படின்னாரு சரி இன்னொரு தரம் பேசவும்னு அனுப்பிட்டாங்க பிறகு அந்த போராட்ட திட்டம் அதோடு முடிஞ்சு ச தம்பித்துறை என்ன வா வண்டியில் வேர் என்று கூட்டி கொண்டு அவருடைய அலுவலகத்துக்கு போனார் என்னிடம் ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் அவர் சொன்னார் ஏ சும்மா என்னமோ அந்த அம்மா கொஞ்சம் உன் மேலே பிரியமாக இருக்குது கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கேட்குது நான் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் அந்த கட்டுரை பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தினுச்சு அது வந்து இரண்டாம் திராவிட செஸ்ஸு ஜெயலலிதான்னு எழுதினேன் பயங்கரமான கட்டுரைன்னு எனக்கு அது அம்மா வியந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தோணுச்சு அதுக்கு முன்னாடி அது தோணலை இரண்டாம் திராவிட சிசு முதல் திராவிட சிசு திராவிட சமயத்தை சைவ சமயத்தை வளர்க்க வந்த ஞான சம்பந்தம் அவர் பிறப்பால் அந்தனர் அவர் சைவ சமயத்தை வளர்ப்பதற்காக வந்தார் சைவர்கள் முழுவதும் ஞான சம்பந்தரை கொண்டாடினார்கள் ஆகவே இந்த நால்வரில் அவர் ஒருவரானார் அவர் ஆரியராகிய ஞான சம்பந்தர் திராவிட மதமாகிய அதை வளர்க்க வந்த காரணத்தினால் கோவப்பட்ட நம்முடைய ஆதிசங்கரர் அவர் ஒரு திராவிட சிசு என்று சொல்லிவிட்டார் சிசுன வணக்கத்தை கொண்டாடுகிற சைவ சமயத்தை போய் வேதத்தை கடைபிடிக்கிற இவன் செய்யலாமா என்று சொல்லி ஆதிசங்கரர் இவரை திராவிட சிசு என்று சொன்னார் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கின்றன அதை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு ஞான சம்பந்தர் திராவிட சமயத்துக்குள் நுழைந்து நான்கு குறவர்களில் ஒருவராக ஆனார் அதுபோல் ஒரு பார்ப்பனப்படி திராவிட இயக்கத்திற்குள் நுழைந்து தலைவராக ஆக முடியும் இவரும் பார்ப்ப பிறப்பால் ஆரியர் வளர்த்தது திராவிட இயக்கத்தை திராவிட இயக்கம் ஏற்றுக்கொண்டது ஞான சம்பந்தரை ஏற்றுக்கொண்டது போல் இவரையும் ஏற்றுக்கொண்டது இவர் இரண்டாம் திராவிட சிசுன்னு எழுதினேன் ஆமாம் ரொம்ப மகிழ்ந்து போய் பத்தாயிரம் படி எடுத்து இதை எல்லாருக்கும் அனுப்பு என்று சொல்லி பூங்கோட்டிடம் சொன்னார்கள் இப்படியெல்லாம் பல தலைவர்களிடம் பழகுகிறோம் விருப்பமானதையும் செய்கிறோம் விருப்பம் இல்லாததையும் செய்கிறோம் 
அதனால் எது வாழ்வினுடைய போக்கு என்று நான் பல சமயங்களில் நினைத்து நினைத்து பார்க்கின்றேன் இவ்வளவு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பிறகு சளிப்பு ஒரு தொய்வு இவைதான் மனதில் எஞ்சி நிற்கின்றனவே தவிர பெரிய வெற்றி அடைந்ததாகவோ வேறு ஒன்றுமோ இல்லை நாம் மக்களுக்கும் அறிவுடையவர்கள் தான் நாட்டை வழி நடத்துகிறார்களே தவிர மக்கள் பெருவாரியான மக்கள் வாழ்க்கைக்கே போராடுகிறவர்கள் அவர்கள் பெரிய சிக்கல்களை குறித்து சிந்திக்கின்றவர்கள் இல்லை தகுதி வாய்ந்த காந்தி மாதிரி காமராஜ் மாதிரி ராஜாஜி மாதிரி தலைவர்கள் வருகின்ற போது வழி தடங்களை மாற்றி விடுவார்கள் அவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் தலைவர்களாக இருக்கின்ற காலத்தில் மக்களும் சந்தை கூட்டம் தலைவர்களும் ரொம்ப மோசமான தலைவர்கள் ஆகவே நாடு இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் தான் இருக்கும் வர வர இறங்கி கொண்டே வருகிறது பாருங்கள் வர வர ஏறி கொண்டே போகாமல் வர வர தலைமையின் தன்மைகள் இறங்கி கொண்டே வருகின்றன அதற்கு காரணம் இந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடந்த அரசியலினுடைய போக்கு ரொம்ப சர்வ மட்டமாக போய்விட்டது மக்களை வழி நடத்த வேண்டும் தலைவர்கள் நான் சொல்ல அரசியலுக்கு எதற்கு ஐம்பது லட்சம் பேர் எண்பது லட்சம் பேர் ஒரு கட்சியில் சேர்க்கிறான் எதற்கு சேர வேண்டும் ஒரு காந்தி காலத்தில் காரைக்குடியில் எனக்கு தெரிய ஒரு இருபது பேர் அரசியலில் சேர்ந்திருந்தார்கள் சிறைக்கு போனார்கள் வந்தார்கள் இப்பொழுது ஒரு கட்சிக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறான் எதற்காக அது திருவண்ணாமலை கோயிலில் ஆறு காலமும் பூஜை ஒழுங்காக நடந்து கோயில் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட்டால் நாம் எதற்கு தர்மகர்த்தாவாக ஆக வேண்டும் எவனோ ஒருவன் தொண்டு செய்கின்ற மனப்பான்மையுடையவன் கோயிலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்கிறான் நாம் போய் சாமியை கும்பிட்டு விட்டு வருவோம் என்று தான் நினைப்போம் எல்லாருக்கும் அரசியலில் என்ன வேலை எதற்கு இவ்வளவு ஆயிரம் பேர் அரசியலில் சேர வேண்டும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்திருப்பதற்கு காரணம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் பங்கு வரும் என்கின்ற எண்ணம் இன்றைக்கு உண்டாக்கப்பட்டு விட்டது அதனாலே ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை கிராமத்துக்கு போனால் கிராமத்து பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு பத்து கோடி லஞ்சம் கொடுக்குறான் ஆகவே இவன் ஒரு கோடி செலவழித்து பஞ்சாயத்து தலைவராக ஆவது நல்லது என்று நினைக்கின்றான் ஆகவே இப்படியே ஒரு போக்கு போனால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இவன் ஆயிரம் கொடுக்கட்டும் ஐநூறு கொடுக்கட்டும் அப்புறம் த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட் வாங்க போகின்ற போது அதுக்கு ஐம்பதனாயிரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவனுக்கு அறிவில் தைக்க வேண்டும் ஐம்பதனாயிரம் எதற்காக இவனுடைய உரிமை எது த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட்டுக்கு உள்ள பணத்தை கட்டப்போகிறான் அவனுக்கு த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட்டு வர வேண்டும் அதற்கு ஐம்பதனாயிரம் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உரைக்கவில்லையே ரெண்டாவது மாற்று அமைப்பு இல்லாத போது நீங்கள் எதையும் மாற்ற முடியாது அந்த இவன் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவன் ரெண்டு பேருக்கும் தான் எல்லா இடத்திலும் நிற்பதற்கு வசதியும் ஏராளமான ஆள் ஆள் பலமும் இருக்கிறது என்ற கருத்து வந்துவிட்டால் பத்து பேரை வைத்து கொண்டு கட்சி நடத்துகிறவன் தேர்தலில் நிற்க முடியாது இவன் போய் விடுவான் ஆகவே நாம் வாக்களித்து வீணாக போய்விடும் என்று சொல்லி மாற்று அரசியலுக்கு வழியே இல்லாமல் போய்விடுகிறது எனக்கு தெரிய தமிழ்நாட்டு மாற்று அரசியலில் எம்ஜிஆர் ஒருவன் புதிதாக நுழைந்தார் நுழைந்து அந்த ஆட்சியை கைப்பற்றினார் அப்புறம் மூன்று கட்சியில் ஒரு கட்சி தொய்ந்து மறுபடியும் ரெண்டு கட்சி அரசியலுக்குள்ளே வந்து விட்டது ஆகவே சொல்கிறேன் அமெரிக்காவில் போல் நம்முடைய நாட்டினுடைய ஒரு சட்டம் ஒழுங்கும் இந்த நாட்டிலே கிடையாது நான் இதை நிறைய தரம் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு வழக்கு என்று உங்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால் இந்த வழக்கை நடத்துவதற்கான உரிமை மாநில அரசு கையில் தான் இருக்கிறது ஆகவே ஒரு மந்திரி ஊழல் செய்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த வழக்கை தொய்ய வைப்பதா எல்லாம் சர்க்கார் வக்கீல் கையில் இருக்கிறது போலீஸ் அவர்கள் கையில் இருக்கிறது அவர்கள் தான் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய வேண்டியவர்கள் அவர்கள் தொலைதொலைத்து பதிவு செய்வார்கள் இன்னொன்று சர்க்கார் வக்கீல் அதுக்கு கடுமையாக வாதிட வேண்டும் சர்க்கார் வக்கீல் இவர்கள் நியமிக்கிறாள் ஆகவே போலீஸும் செயல்படாது சர்க்கார் வக்கீலும் செயல்பட மாட்டார் இதை மீறி நீதிமன்றத்திற்கு போய் நீதிபதி சரியாக இருந்தாலும் கூட அந்த வழக்கு நிற்கார் ஆகவே நெடுஞ்செழியின் காலத்தில் போல ஒரு அரசனை சரி செய்வது என்பது எளிது அது அறம் பிழைத்தவனுக்கு அறம் கூற்றாகும் என்கின்ற கருத்தை அவனுக்கு ஏற்றி விடுவது எளிது ஐம்பத்தி ஓரு சதவீதம் முட்டாளை ஐம்பத்தி ஓரு சதவீதம் முட்டாளை திருத்துவதை விட ஒரே ஒரு மன்னனை திருத்துவது நல்லது ஜனநாயகத்தை விட ரொம்ப எளிது ஒரு மன்னனை மனிதத்தன்மை உடையவனாக உலக ஆட்சியாளர்களிலே அசோகனுக்கு நிகரான இருக்கிறான் உலக ஆட்சியாளர்களிலேயே ஆகவே அந்த கருத்தை அவனுக்கு ஏற்றி விட்டால் அந்த நாடு மிக மன்னன் எப்படி அவ்வழி குடிகள் தான் அதனால் அரசாங்கம் கெட்டு போய்விட்டால் மக்கள் சரியாக நடக்க மாட்டார்கள் எந்த ஒன்றிலும் சரியாக இருக்காது பாம்புதுங்கிற ஊருக்கு போனால் நடுத்துண்டம் நமக்கு என்கின்ற ஒரு பழமொழி நாட்டிலே வழங்கி 
நமக்கு நம்முடைய காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போவோம் என்று நினைக்கின்ற நாடு ஜனநாயகத்திற்கு பக்குவப்பட்ட ஒரு நாடு இல்லை அது அந்த வகையிலே நம்முடைய நாட்டில் ஜனநாயகம் என்பது காந்தி உண்டாக்கிய ஜனநாயகம் என்பது மட்டும்தான் கொஞ்ச காலம் இருந்ததே தவிர நேரு இருந்தார் பட்டேல் இருந்தார் கிருபலானி இருந்தார் காமராஜ் இருந்தார் ராஜாஜி இருந்தார் எல்லாம் ஆனால் ராஜாஜி மாதிரி ஒரு முனிவனாக இருக்க வேண்டும் நான் என் வாழ்நாளில் படித்த ரெண்டு பெரிய ஆளுமைகள் ஒருவர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னொரு ராஜாஜி தான் ராஜாஜி மிக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதர் அவருடைய சிலையை கொண்டு போய் ஓரத்தில் வைத்திருக்கிறான் வையி நீ எங்கே வைத்தாலும் நான் அவர் நீ சிலை வைப்பா என்பதே அவர் எதிர்பார்க்கின்ற மனிதர் இல்லை அவரை பற்றி ஏராளமான தவறான செய்திகள் போடப்படுகின்ற போதும் ஒரு காலத்திலும் அதை மறித்து சரியான செய்தி என்ன என்று அதுக்கு மறுவிளக்கம் கொடுப்பதே இல்லை இவர் தான் குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் என்று சொன்னார்கள் பள்ளிகளை மூடினால் ஒரு பள்ளியும் மூடப்படவில்லை அதிகமானவர்கள் படிப்பதற்காக ரெண்டு நேரமாக ஆக்கி கூடுதல் மாணவர்களை ஒரே செலவில் படிக்க வைப்பதற்கு முயன்றார் வாயிலே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டார்கள் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் தகப்பன் செய்ததை கற்றுக்கொண்டால் என்ன தப்பு என்று அவர் கேட்டார் அவ்வளவுதான் குலக்கல்வி என்று சொல்லி அதற்கு அவர் பாதிலே சொல்லவில்லை போய்விட்டார் என்னுடைய ஆட்சி இது நீ தேடி வந்து என்னை உட்கார வைத்தார் குற்றாலத்தில் இருந்தேன் கூட்டி கொண்டு வந்து உட்கார வைத்தார் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை இப்போ காமராஜ் போய் சொல்லுகிறார் இது எதிர்ப்புக்குள்ளாகிவிட்டது தவறான கொள்கை என்று நான் சொல்லவில்லை எதிர்ப்புக்குள்ளாகிவிட்டது இந்த கொள்கையை விட்டு விட்டு விடுவோமே நீங்களே தொடர்ந்து ஆளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் ஆழ்வது முக்கியமில்லை இந்த கொள்கை சிறந்த கொள்கை நீ இதை வைத்துக்கொள் வேறு ஆளை வைத்து கொண்டு இதை நடத்த நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் முனிவன் ஒருவன் நம்முடைய நாட்டில் ஆட்சி செய்தது என்பது ராஜாஜி தான் முனிவன் ஹீ சசைண்ட் அந்த மாதிரி இன்னொரு மனிதன் பார்க்கணும் அவர் தன்னுடைய புகழை பெருக்கிக் கொள்ள முயன்றதில்லை தவறுகளை திருத்த முயன்றதில்லை என்ன பெரியாருடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர் ராஜாஜி என்றும் அதனாலே தான் தீக்கா உடைந்தது என்றும் இவர் பார்ப்பன சூழ்ச்சி என்றும் இவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இவர் தான் போய் சொன்னார் இந்த பெண்ணை மணக்காதே இந்த வய வயதில் மணக்க தேவையில்லை என்று சொன்னவர் ராஜாஜி கடிதமும் எழுதியிருக்கிறார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சந்தித்த போதும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு இவர் குடியெடுத்தார் திராவிட இயக்கத்தை என்று சொன்னார்கள் பதிலே சொன்னதில்லை அவர் பின்னால் நாற்பது வருஷம் சென்று ரா வீரமணி அந்த கடிதத்தை வெளியிட்டார் ராஜாஜி பெரியாருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இந்த தவறை நீ செய்யாதே இந்த வயதில் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் இவர் சொல்லுகிறார் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு ஆள் இல்லை எல்லாரும் திருடனாக இருக்கிறான் ஆகவே நான் இந்த பெண்ணை திருமண ஏற்பாடு அதற்காகத்தான் என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது சொல்லுகிறார் அவரும் மாற்றல் தானே ஒரு நாள் போய்விடுவார் என்னை சொல்லுகிற பெண் பிறகு அந்த சொத்தை யார் பாதுகாப்பார்கள் என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது எவன் பாதுகாப்பானோ அவன் இப்பொழுது பாதுகாப்பான் விடு ஆகவே சொத்து பாதுகாப்புக்காக நாம் ஒரு மனம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று ராஜாஜி எழுதியிருக்கிறார் இந்த செய்தியை பெரியார் வந்து ராஜாஜி இதில் நல்லது இப்படித்தான் சொன்னாரே தவிர என்னை மணந்து கொள்ள சொல்லி சொல்லவில்லை என்று ரா பெரியார் சொல்லவில்லை ராஜாஜி நான் செய்த குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று தன் பக்கத்து நியாயத்தை சொல்லவில்லை நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து வீரமணி ஒரு நாள் வரலாற்றுக்கு தவறுகள் வரலாற்றில் தவறுகள் நேர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த கடிதத்தை வெளியிட்டேன் என்று சொன்ன பிறகுதான் இந்த உண்மை உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது எப்படி ராஜாஜியால் நாற்பது ஆண்டுகள் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது தெரிந்தால் தெரியட்டும் தெரியாவிட்டால் போகட்டும் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்து கொண்டிருப்போம் அவ்வளவுதான் மனித வாழ்வின் தன்மை என்ன அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்று புரிந்தவனுக்கு மட்டும்தான் இது புரியும் எது மனித வாழ்வினுடைய நோக்கம் புகழ் என்று வள்ளுவனே சொல்கிறான் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் மறுப்பு உண்டு நம்மை பாராட்டுகிறவன் ஒன்று அவனுக்கு நமக்கு என்ன உறவோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் பாராட்டு அமைகிறது இல்லை பழி அமைகிறது அதெல்லாம் பாராட்டு என்பது உண்மையானதே கிடையாது இதை இதை பெரிதாக கருத முடியாது வாழ்வினுடைய ரெண்டு இன்ஸ்டிங்ஸ் செக்ஸ் அண்ட் ஹங்கர் தான் பசியும் காமமும் மட்டுமே நம்முடைய உடம்போடு தைக்கப்பட்டவை இது ரெண்டிலிருந்து வெளியே வர முடியாது மூன்றாவதாக நாமாக உருவாக்கி கொண்ட குளோரி என்பது நம்முடைய வாழ்நாளில் அதை சரியான மனிதர்களிடமிருந்து அடைய முடியும் என்று சொல்ல முடியாது தகுதி வாய்ந்த மனிதன் நாலு பேர் புலவர் போற்றும் புகழினோ என்று மன்னனை பார்த்து புறநானூறு சொல்லுகிறது புலவர் போற்றும் மக்கள் பூராவும் போற்ற வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை புலவர்கள் போற்ற வேண்டும் அறிஞர்கள் போற்ற வேண்டும் அப்படி தக்க அப்படிப்பட்ட மன்னனாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் புறநானூறு சொல்லுகிறது அறிஞர்கள் பாராட்டுவது தான் எளிதில்லை ஆகவே புலவர் போற்றும் புகழினோ என்று மன்னன் பாராட்டப்படுவது போல இது மாஸ் சந்தை அந்த சந்தை எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கை சிக்கல்களில் இருந்து அவர்கள் வெளியே வந்து இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வது என்பது எளிதில்லை 
ஆகவே ஜனநாயகம் என்பது இப்படியே போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தவிர ரெண்டு கட்சி ஜனநாயகம் என்பது இங்கிலாந்தில் போல அமெரிக்காவில் போல இருக்குமானால் அங்கேயும் எல்லா பித்தலாட்டங்களும் நடக்கின்றன என்றாலும் கூட இதுபோன்ற நிலைகளில் இந்தியா போன்ற நிலைகளில் அது ரொம்ப இன்னும் எவ்வளவோ சிறப்பாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் தகுதி வாய்ந்த தலைவர்கள் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் என்பது தான் நான் வாழ்வினுடைய போக்காக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் நாம் என்ன செய்தோம் என்று நினைத்து பார்த்தால் செய்ததாக ஒன்றும் தோன்றவில்லை போராடினேன் பத்து தடவை சிறைக்கு போயிருக்கிறேன் பத்து தடவை பத்து தடவை சிறைக்கு போயிருக்கிறேன் என்னை தடியால் அடித்தார்கள் என்னுடைய உள்ளங்கை எலும்பு முறிந்தது அப்புறம் பத்தொம்பது நாட்கள் நான் உண்ணாவிரதம் இருந்திருக்கிறேன் என்ன அதனால எல்லாம் பயன் கொஞ்ச நாள் குடிநீர் காவலர் என்று சொன்னார்கள் ஒரு பத்து பேர் பிறகு எனக்கு மட்டும்தான் இப்பொழுது அது ஞாபகம் இருக்கிறதே தவிர வேறு யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லை பத்தொம்பது நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தவங்களுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் நினைவு இருக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்று அந்த தொண்டு அரசியல் என்பது இன்றைக்கு இறத்தாலே இல்லை எவ்வளவோ என்னை ஒரு நீதிபதி ஊரை நான் பேசுகிற பேச்சு கலக்குகிறது என்று சொல்லி ஊருக்கு வெளியே என்னை அப்புறப்படுத்தினார் ஒரு நீதிபதி இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நான் சாக்கோட்டையில் போயிருந்தேன் என்னென்ன செய்யவில்லை அடித்தார்கள் கையல் போய் முறித்தார்கள் ஊரை விட்டு வெளியேற்றினார்கள் பத்தொம்பது நாள் முன்னாள் முன்பு இருந்தேன் பத்து தடவை சிறை இருந்தேன் ஒன்றும் இல்லை கடைசியில் அவன் அந்த கட்சியில் இருந்தான் இந்த கட்சியில் இருந்தான் என்று சொல்வார்களே தவிர அது உண்மை என்பது எந்த விதமான நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்து தான் அரசியலுக்கு வந்தேன் சேவ் இந்தியா சேவ் டெமோக்ரஸி என்ற முழக்கம் பெரிதாக வைக்கப்பட்டது இந்திரா காந்தியினுடைய அந்த எமர்ஜென்சியை எதிர்த்து காமராஜருக்கு பின்னால் நான் வந்தேன் அதனாலே நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்து ஒரு முறை அப்புறம் நான் தேசிய கட்சியிலே இருந்தேன் மொராஜி தேசாய்க்கு மொழிபெயர்க்கின்றனோ அதெல்லாம் இருந்தேன் அதற்கு பிறகு அவர் ஈழத்தின் மீது கொண்டிருந்த கருத்து ஜெயவர்த்னா இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் என்று சொன்னபோது தேசியம் என்பது இன ஒடுக்கல் கொள்கை என்று சொல்லி அதை விட்டு வெளியே வந்தேன் தேசியம் என்பது இன ஒடுக்கல் கொள்கை தேசியம் அவர் நேஷனாலிட்டி நேஷனாலிசம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எனி எதர் திங் என்று மொராஜி அப்பொழுது பேசினார் ஆகவே இந் இரண்டாவது கருத்து தேசியம் என்பது இன ஒடுக்கல் கொள்கை என்று ஈடத்திற்காக வெளியே வந்தேன் இப்படி ரெண்டு மூன்று தடவை ஒரு தடவை நான் ஊழலை பற்றி பேசிவிட்டேன் என்பதற்காக ஜெயலலிதா கோபம் கொண்டு கட்சியை விட்டு நீக்க நான் அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளியே வந்தேன் அதனால் என்னென்னவோ செய்தோம் என்னென்னவோ பண்ணினோம் என்று பார்த்தால் ஒன்றும் ஒரு நிறைவும் கிடையாது என் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை தான் நம்முடைய பொழுதுகள் கழிந்து விட்டன ஒவ்வொரு நாளும் தேதி கேலண்டரில் கிழிப்படுகின்ற போது நம்முடைய வாழ்வு சுருங்கி கொண்டே வருகிறது என்ன இதில் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒன்றும் செய்வதற்காக தெரியவில்லை எனக்கு வாழ்க்கை வந்து கடைசியாக ஒன்று தோன்றியது ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் எதற்கும் போராடுவது போவது பாடுபடுவது சிறையில் இருப்பது இதெல்லாம் என்ன தான் செய்யலாம் என்றால் புகழுக்குரிய செயல் ஒன்றுதான் இந்த அணில் பிள்ளைக்கு அணில் பிள்ளை என்று பெயர் அணில்னு சொல்லிவிட்டு நிறுத்த வேண்டியதானே அணிலுக்கு அணில் பிள்ளை என்று பெயர் நம்முடைய மக்கள் அணில் பிள்ளை என்று தான் சொல்வார்கள் ஒரு தீங்கும் எதற்கும் செய்யாத ஒரு பிராணி அணில் ஒரு தீங்கும் ஒரு உயிருக்கும் தெரியாது ஒரு பூச்சியை சாப்பிடாது அது பழத்தை தான் சாப்பிடும் எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாத அணிலை அதனால் பேர் பயன் ஒன்றும் கிடையாது தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது என்பதற்காக அணிலை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சமமாக நினைக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பாம்போடு போராடி பாம்பை வீழ்த்தி நம்மை நச்சு உயிர்களிடமிருந்து காக்கின்ற கீரியை பிள்ளை என்று சொல்கிறார்கள் அணில் பிள்ளை என்று தான் சொல்வார்கள் கீரி பிள்ளை என்று தான் சொல்வார்கள் அதுபோல் ஒரு தென்னா தேங்காயை நட்டு வைத்து ஐந்து ஆண்டுகள் வளர்த்தால் ஒரு பிள்ளையை வளர்த்து பின்னால் அவன் பயன் தருவது போல் இந்த தென்னை மரம் நமக்கு பலன் தரும் என்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு மரத்தையும் தென்னம் பிள்ளை என்று சொன்னார்கள் ஆக பாருங்கள் அணில் பிள்ளை தீங்கு செய்யாத உயிர் கீரி பிள்ளை நச்சு உயிர்களோடு போராடுகின்ற தன்மையுடையதும் நம்முடைய சொந்த பிள்ளையாக கருதப்படுகிறது தென்னம் பிள்ளை நம்முடைய சொந்த பிள்ளையாக கருதப்படுகிறது மக்கள் எதை மதிப்புக்குரியதாக கருதுகிறார்கள் என்றால் தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு மனிதனாக ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து முடிந்தாலே அவன் வந்து மிக சிறந்தவன்தான் அதற்கு மேல் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் சும்மா சாதனை போராட்டம் என்பதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக பட்டணத்தால் ஒரு பாட்டு சொல்வார் என்ன உண்டதையே உங்குறோம் உளுத்தியதையே உடுத்துக்கிறோம் கண்டதையே காண்கிறோம் கேட்டதையே கேட்கிறோம் 
பேசியதையே பேசுகிறோம் பேசியவர்களோடையே பேசுகிறோம் என்று சொல்வார் இப்படி வாழ்க்கை கழித்து விட்டதே என்று சொல்வார் உண்டதே உண்டும் உடுத்ததே உடுத்தும் உண்டதே உண்டும் உடுத்ததே உடுத்தும் கண்டதே கண்டும் கேட்டதே கேட்டும் உரைத்ததே அடுத்தடுத்து உரைத்தும் கழிந்தன கடவுள் நாள் எல்லாம் என்று சொல்வார் எனக்கு ரொம்ப பிற்காலத்தில் அப்புறம் சின்ன வயதாக இருக்கிறபோது எனக்கும் எல்லா பயல்களையும் போல ஆய் சாமியெல்லாம் இங்கே இருக்கிறார் ஆய் எப்படி எழுதினார் கருணாநிதி பற்றிலாம் அம்பாள் எந்த காலத்தில் நான் பேசினால் அறிவு கெட்டவனே ஆய் ஆமாம் அம்பாள் எந்த காலத்தில் பேசுவாள் என்பதெல்லாம் பெரிய மயக்கமாக சின்ன வயதில் இருந்து ஆனால் நான் எப்பொழுதும் திராவிட இயக்கத்தில் நான் காந்திய வழியில் தான் சின்ன வயதிலிருந்து பயிற்சி பெற்றேன் அப்பொழுது ஒன்று சொன்னார்கள் பிர்மாவினுடைய நாக்கிலே சரஸ்வதி இருப்பது மெய்யானால் அவள் மலஜலம் கழிப்பது எங்கே எங்கே என்று என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஒரு பாட்டு பாடினார் இதை என்னோடு படித்த ஒரு பையன் சொல்லிவிட்டான் அவனை ரொம்ப மேதை என்று நான் நினைத்து விட்டேன் ஆமாம் எப்படி அவள் சரஸ்வதி அதை கழிக்க முடியும் என்று பின்னால் இவர்கள் அண்ணாவினுடைய த நெஞ்சிலே பிற தலைவர்களின் படத்தை எல்லாம் போட்டார்கள் இவர்களெல்லாம் எங்கே கழிப்பார்களோ அங்குதான் சரஸ்வதியும் கழித்திருப்பாள் என்று எனக்கு தோன்றியது அறிவு என்பது ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் இவ்வளது அறிஞர்கள் பேசிய சபை ஏற்புரை என்று வந்தேன் ஒன்றே ஒன்று இவர் நம்முடைய ராமலிங்கம் பேசுகிற போது ஒன்று சொன்னார் சிவனடியான் வேடம் பூண்டு ஒருவன் வந்தான் வந்து மெய்யநாதனை குத்துகிறான் இவன் வஞ்சகன் கபடன் ஆகவே இவனை வெட்டி வீழ்த்துவேன் என்று தத்தன் புறப்படுகிறான் அவருடைய மெய்காப்பாளன் அப்பொழுது நீ அவனை ஒன்றும் செய்யாதே தத்தா அவன் நமக்குரியவர் என்று மெய்யநாதன் மன்னன் சொல்லுகிறான் இவன் எப்படி நமக்குரியவனாவன் அவன் கபட வ சன்னியாசி கொலை செய்வதற்காக வந்தவன் எதிரி பகைவன் மோசமானவன் இவன் இப்படி நமக்குரியவனாவான் என்று தத்தன் மெய்காப்பாளன் கேட்குறான் சிவ வேடமும் வணக்கத்திற்குரியது என்று சொல்கிறான் முதல் தப்பு அங்கே தோன்றிவிட்டது எப்பொழுது வேடம் வணக்கத்திற்குரியதானதோ பிறகு அப்புறம் கட்சிக்காரனெல்லாம் வணக்கத்திற்குரியவனாவான் எல்லா கட்சிக்காரனும் ஜெயிலுக்கு போனால் பத்தாண்டுகளில் அவனை விடுதலை செய்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் கையில் அதிகாரம் இருக்கிறது ஏனென்று ஏனென்றால் சிவ வேடம் எப்படி வணக்கத்திற்குரியதோ அதுபோல் என்னுடைய கட்சி கரை வேட்டிகளும் வணக்கத்திற்குரியவை ரொம்ப இந்த நாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த சிறப்பு என்ன என்று கேட்டால் நக்கீரன் கடவுளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டது டிசண்ட் இந்த நாட்டினுடைய பஞ்சம் டிசண்ட் எதிர்த்து கேட்பதில்லை மறுத்து பேசுவதில்லை என்பதுதான் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தடை ரொம்ப ஹெகலெல்லாம் இதை ரொம்ப பெரிதாக சொல்லலாம் எந்த ஒரு கருத்தும் தோன்றும் பிறகு அது எதிர்கருத்தோடு மோதும் பிறகு அது ரெண்டும் மோதி ஒரு புதிய கருத்து பிறக்கும் பிறகு அதையும் எதிர்கருத்து மறுக்கும் தீசிஸ் ஆகும் பிறகு அதற்கு எதிர்கருத்து ஆன்டி தீசிஸ் ஆகும் ரெண்டும் சேர்ந்து பிறகு சிந்தசிஸ் ஆகும் சிந்தசிஸுக்கு மறு எதிர்ப்பு பிறக்கும் இப்படியே காலநிலைகளில் கருத்து நிலை வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் என்று அவன் சொல்லுவான் இதை கடவுள் தப்பாக சொல்லிவிட்டான் கடவுள் வந்தே இருக்க மாட்டார் சிவன் வந்தாலும் கடவுள் தப்பாக கருத்து சொல்ல மாட்டார் பெண்ணினுடைய கூந்தலுக்கும் இயற்கையிலே மனம் உண்டு என்று எந்த சாதாரண மனிதனுக்கும் அதில் மனம் இல்லை வாசனை திரைத்து பூசினால் தான் மனம் என்று தெரியும் கடவுளுக்கு தெரியாதா ஆனால் கடவுளை தப்பாக கேட்க வைத்து ஒரு புலவனை வீறு கொள்ள வைத்து கடவுள் சொன்னாலும் சரி நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று சொல்ல வைத்த அந்த ஒன்று எதிர்நிலை கருத்துக்களால் உலகம் வளரும் ஆகவே மறுத்து பேசுவதற்கு அஞ்சா தன்மையுடைய தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி தான் அந்த பாடம் அதுதான் பெரிய சிறப்பு அது அப்படியே போய்விட்டது நாபுக்கரசரை அழைத்து கொண்டு வர சொல்லி பல்லவன் மன்னன் சொன்னான் என்று சேவகன் சொன்னவுடன் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் என்று சொல்ல அவனால் முடிந்தது நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம் போடா என்று சொல்லிவிட்டார் அத்தகைய மனிதர்கள் பட்டணத்தாரிடம் போய் ஒரு மன்னன் கேட்டால் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்து விட்டாயே இதில் என்ன கண்டா என்று கேட்டார் நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ நின்று கொண்டிருக்கிறாயே என்று சொன்னார் பட்டணத்தார் நான் இருக்க நீ நிற்க இதுதான் அதனால் ஒன்றும் இல்லாதவர்களை போற்றுகிற நாடாக மிகச்சிறந்த ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்ட நாடு இது ஆகவே இதை என்ன செய்ததையே செய்து கொண்டு வாழ்நாள் கழிந்து கொண்டு இப்படியே போய்கொண்டிருக்கிறது திருவள்ளுவர் சொல் ஒவ்வொரு நாளும் தேதி கிழிகின்ற போதெல்லாம் ஒரு நாள் குறைந்து விடுகிறது ஆகவே என்ன செய்வது எப்படி பெருமை பெறுவது பெருமை எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறது எல்லாருக்கும் பெருமை பிடிக்கிறது நம்மை பற்றி ஒருவன் நல்லது சொல்ல மாட்டானா என்று நாம் நினைக்கிறோம் நல்லதாக சொல்லுவது என்பதும் ஒரு ஏற்றம் தான் கருத்தேற்றம்தான் இவனுக்கு பிடிக்கும் என்பதற்காக நம்ம ஒரு நல்லது சொல்லுவோம் பிடிக்காது என்பதற்காக மோசம் அது உண்மையும் இல்லை ஆகவே இந்த புகழ் என்பதெல்லாம் கடைசியாக எனக்கு தெரிந்த ஒரே கருத்து அணில் பிள்ளை போல 
தென்னம்பிள்ளை போல் கீரி பிள்ளை போல் வாழ முடிந்தால் அதனுடைய வாழ்வின் வெற்றி என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சொல்லி இவ்வளவு இந்த விழாவிற்கு நம்முடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வந்து அன்பு கொண்டு வந்தார்கள் நான் போற்றுகிற எழுத்தாளர் அதனாலே அவர் வந்தது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அதுபோல் நம்முடைய ஃபாதர் ஜெகஸ்கர் ஸ்வார் அவர் நல்ல பேச்சாளி திறனாய்ந்த பேச்சாளி அவர் வந்ததும் நம்முடைய பத்திரி இந்த நூலை வெளியிட்டதும் பத்திரிக்காக ஒன்று பேசினேன் பத்திரி ஒரு தரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஒரு கேள்வி கேட்டு விட்டார் உடனே அவரை பிடித்து சிறையில் வைத்து விட்டார் நான்கு நாட்களுக்கு எனக்கு உடனே இந்த செய்தி தெரிய வந்தவுடன் அவரை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் உள்ளே வைப்பது என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் அவர் அந்த மணிப்பூரிலே கழகம் நடந்தபோது சுப்ரீம் கோர்ட் இதில் தள்ளிடுகிறதே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இதெல்லாம் பற்றி என்ன தெரியும் என்று சொல்லி கேட்டார் அது அவருடைய கருத்து அந்த நிலையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டை இவர் எழுத்து பேசிவிட்டார் என்று சொல்லி இவரை கைது செய்து விட்டார் கையை செய்து சிரிச்சு சிறைச்சாலையில் வைச்சது மட்டுமல்ல குண்டா சாக்கிலே அவரை உள்ளே அனுப்புவது என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் இது என்ன வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட முடிவு அப்பொழுது அவ்வளவு கடுமையாக பத்திரிக்கையாக நான் பேசினேன் அதற்கு முன்னால் வரையிலும் பத்திரி இவ்வளவு ஆனால் ரொம்ப தைரியமான ஆள் தான் நான் சொல்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்று ஏதாவது இருக்கிறதா எல்லாவற்றை பற்றியும் சொல்லலாம் அவதூறுகள் தான் பேசக்கூடாது அவதூறுகள் தான் பேசக்கூடாது காஷ்மீரை இவர்கள் முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவை கிடித்தெறிந்ததை பற்றி நூறாயிரம் கூட்டங்களில் கடுமையாக பேசியிருக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டு காலதமாக காலதமாக காலதாமதமாக நுழைந்தது காலதாமதமான மோசமான முடிவை எடுத்தது அப்புறம் இனிமேல் அரசியல் சாசனத்தின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுவார்கள் இப்போ ஒரு மனிதன் சும்மா பேசுகிறேன் பொய் சொல்லுவான் என்று நினைக்கிறோம் அது கடவுளின் பேரால் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நம்புகிறோம் ஆஹா கடவுளின் பேராலே சொல்கிறான் பொய் சொல்ல மாட்டான் அதுபோல் ஒரு மனிதன் நம்பிக்கையற்ற நிலையில் அரசியல் சாசனத்தில் எனக்கு பொறித்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னவனே அரசியல் சாசனத்தில் பொறித்தும் அரசியல் சாசனத்தினுடைய அடிப்படையை தகர்த்து விட்டோம் என்று சொன்னால் கடைசியில் யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் போடும் ஜின்னா இதை ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் பெரும்பான்மையான மக்கள் ஜனநாயகம் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்படும் ஆகவே என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை இழப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே தனிநாடு விடு என்று சொல்கிறார் காந்தி சொல்லி பார்க்குறார் நீயே பிரதம மந்திரியாக இரு என்று சொல்கிறார் அதெல்லாம் காந்தி சாகா மனிதனாக இருந்தால் அவர் சொல்வதை நாடு கேட்கும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இவையெல்லாம் எத்தனையோ அது மாதிரி பத்திரி சொன்னதில் என்ன பெரிய தப்பு பத்திரிகையை பிடித்து குண்டா சாக்கிலே அடைப்பது என்று சொன்னால் இவரை போல ஆட்கள் எல்லாம் குண்டா சாக்கிட்டுக்கு போகுது என்றால் இந்த நாடு எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்கள் உயர் படிப்பு படித்தவர் வெளிநாட்டுக்கு போய் படித்து விட்டு வந்தவர் இங்கே வந்து பதிப்போக நடத்துகிறார் அறிவு தொடர்பான பதிப்பு இவரை பிடிச்சி குண்டா சாக்கில் வைப்பதற்கு இவர் என்ன டெரரிஸ்டா இதுதான் அரசாங்கம் இதுதான் வாழ்க்கை முறை அதனால் இந்த போக்குடைய ஒரு நாட்டில் எனக்கெல்லாம் உண்மையிலே சிங்கப்பூர் ரொம்ப சிறந்த நாடு ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஒரு பெண் பத்திரமாக வீட்டுக்கு போக முடியும் ஒரு தப்பும் நடப்பதில்லை அங்கே ஜனநாயகம் குறைவாக இருக்கிறது இருந்தால் என்ன என்று கேட்குறேன் மார்க்கஸ் அரேலியஸை போல அசோகனை போல நாடாழ்வதற்கு மன்னர்கள் கிடைப்பார்கள் என்றால் ஜனநாயகம் நமக்கு தேவையில்லை ஜனநாயகத்தின் பேராலே தான் அவ்வளவு அட்டூழியங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பார்க்கின்ற போது ஜனநாயகத்தில் தடுப்பு என்று சொல்கிறார்களே அதாவது ஆட்சியாளர் செய்கின்ற த தடுப்பை அதிகார வர்க்கம் தடுக்கும் பியூரோக்ரசி அவ்வளோ பியூரோக்ரசி தடுக்கும் பியூரோக்ரசி செய்கின்ற தப்பை ப்ரெஸ் தடுக்கும் ப்ரெஸ் தடுக்கின்ற தடுக்கை சுப் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தடுக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றை ஒன்று தடுத்திருந்தால் இந்த ஜனநாயகம் என்பது சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பு வந்ததற்காக இவர்களெல்லாம் கலந்து கொண்டு இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பித்ததற்காக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உடைவிடுகின்றேன் வ